हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स आई एम मनोज तिवारी योर बायोलॉजी टीचर एंड टुडे आई एम प्रेजेंटिंग माय माय वीडियो ऑन द बेस ऑफ इनहेरिटेंस क्योंकि हमारे स्कूल में जो हमें पढ़ाया जाता है वो मोस्टली कुछ जगह या तो टोटल हिंदी में या टोटल इंग्लिश में लेकिन जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते वाई बिकॉज उनके साथ प्रॉब्लम ही आती है कि वो बुकिश लैंग्वेज जब पढ़ते हैं तो वो टोटल इंग्लिश में होती है और कुछ वो हेजिटेट भी होते हैं कि भाई हमें इन वर्ड का मीनिंग नहीं पता या टीचर से पूछे तो प्रॉब्लम ही आती है कि वो नहीं बताना चाहते या कुछ वो ये सोचते कि शायद वो उन्हें कमजोर ना समझ ले इस वजह से वो नहीं पूछ पाते जिसके कारण उनके अंदर का टैलेंट छिपा रह जाता है तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको जो ये मेरा चैनल है जिसका नाम है बायोलॉजी पाठशाला उसके जरिए मैं सीबीएसई के जो भी टेंथ के बच्चे हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके पास बोर्ड एग्जाम्स आने वाले मात्र आपके पास टू मंथ रह गए हैं उस टू मंथ में आपको अपने अंदर की हिडन क्वालिटीज को निकालना है जो भी आपके पास अब समय है उसको पूरी तरीके से आपको अपने एग्जाम्स के लिए यूटिलाइज करना है एनी वे एनी हाउ उसी के लिए मैं आज ऐसी वीडियो लाया हूं जो मैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड है जो आपका चैप्टर है बायोलॉजी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे लगभग दस नंबर का जरूर आता है या आठ नंबर का जरूर आता है ये चैप्टर ऐसा है जो समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा अदरवाइज आप कितनी कोशिश कर रहे ये चैप्टर समझ में नहीं आता है तो ये जो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर है ये क्या है पहले ये समझिए सबसे पहले नाम होता है हमारा कि सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास टेन मेंडल्स फर्स्ट लॉ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन ही चैप्टर आता है व्हाट इज हेरिडिटी देखिए हेरिडिटी का मीन क्या होता है मींस हेरिडिटी मींस द दोज करेक्टर्स आर कमिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी प्रोजेनी का मीन्स होता है जो हमारे होने वाले बच्चे होते हैं जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं क्योंकि बायोलॉजी में एक ही शब्द को कई वर्ड से भी बताया जाता है जैसे इंडिविजुअल कहना इट मीन्स हम उनके बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं या ऑफ स्पेरिंग कहना या फिर प्रोजेनी कह देना या नेक्स्ट जनरेशन कह देना इट मीन्स द सेम मीनिंग तो हमें पहले हेरिडिटी को समझना है जो चैप्टर का नाम है हेरिडिटी क्या है मीन्स द करेक्टर्स आर कमिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर प्रोजेनिंग इज कॉल्ड द हेरिडिटी यानी कि वो करेक्टर जो पेरेंट्स में है वो अगली जनरेशन में यानी एफ वन जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं इस पूरी प्रोसेस को हम हेरिडिटी बोलते हैं ठीक तो ये किसने शुरुआत की इसके लिए जो हमारे ग्रेटर जॉन मेंटल हैं जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्होंने शुरुआत की इन्होंने बताना शुरू करा कि कैसे हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे मैच हो रहे हैं क्या रीजन है उनका जिनकी वजह से वो पूरी तरीके से हमारे जैसे भी मिलते हैं उनके को सोच उनका तरीका वो हमसे मैच होता है वाट इज द रीजन क्या रीजन है उसका उसका रीजन ही ये है कि जो करेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं प्रोजेनी में ड्यूरिंग द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेल डिविजन बट यहाँ पर हम बात करेंगे जेनेटिक्स मीन जेनेटिक्स है क्या मीन द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द करेक्टर्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर प्रोजेन यहाँ हम बाइलिंगल चलेंगे यानी हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके चलेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि क्या हम कहना चाहते हैं क्या हमारी बुक्स कहना चाहती हैं क्योंकि अगर आपके माइंड में कोई भी चीज सेट हो गई तो इट मीन्स आपको कभी नहीं बोलने देगी वो लेकिन वो सेट कैसे होगी जब आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखेंगे देखिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस फुल वीडियो को देखिए एंड तक देखिए और अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल बायोलॉजी बायोलॉजी पाठशाला इसको आप सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और मेरी जो और भी वीडियोस हैं अपलोड होंगी उनको भी देखिए शेयर कीजिए और मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आप इसको समझते हैं तो आपका बायोलॉजी का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा जाएगा और मैं समझता हूँ कि अगर आपने पूरी कोशिश की तो पूरे मार्क्स आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता 101 परसेंट श्योर और जो बुकिश लैंग्वेज है वो भी फिर आपको समझ में आने लगेगी ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मेंडल के फर्स्ट लॉ से मेंडल ने सबसे पहले जी समझिए कितने लॉस दिए मेंडल ने थ्री लॉस दिए मेंडल कौन थे मेंडल एक साधारण से व्यक्ति थे ऑस्ट्रिया में लेकिन बाद में वो पादरी बने और उन्होंने अपने ही गार्डन में एक गार्डन पी उगाया यानी कि मटर का पौधा उगाया मीठी मटर का तो सबसे पहली चीज की क्वेश्चन आता है व्हाई मेंडल चूज दिस गार्डन पी 
क्यों नहीं चूज किया उन्होंने मैंगो को क्यों नहीं चूज किया उन्होंने पंपकिन को या किसी और को वाय बिकॉज गार्डन पी हैज मैक्सिम थ्री मंथ लाइफ स्पेन यानी कि उसका लगभग तीन महीने का लाइफ स्पेन होता है और वो एक तीन महीने में अगली जो जनरेशन है उसके बारे में पूरा आपको रिजल्ट पता लग जाएगा कि प्लांट कैसे हुए कैसे नहीं हुए लेकिन सपोज अगर मेंटल अगर मैंगो का ट्री लेते तो लगभग दस साल उसको लग जाते एक प्रोजेनी आने में यानी एक जनरेशन फिर वो दूसरे का तब तक पता नहीं कितना समय बीत जाता या क्या मिस हैपनिंग हो जाती इसीलिए उन्होंने इसको चूज किया ये आपका एक डाउट क्लियर होगा ये क्वेश्चन मोस्टली आता भी है सीबीएसई में तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की भाई क्या है मैंडल्स फर्स्ट लॉ क्या है मींस डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस अब डोमिनेंस से क्या होती है सपोज अगर मान लीजिए हम अपने अगर मान लीजिए क्लास में है और जो हमारा मॉनिटर है वो मॉनिटर क्या करता है हम सबको गवर्न करता है इन द एबसेंस ऑफ टीचर यानी अगर टीचर नहीं है तो वो हम सबको गवर्न करता है हम सब पर डोमिनेंट होता है यानी हम सब पर प्रभावित होता है जैसे यहां पर हम बात करेंगे कि द करेक्टर्स विच एक्सप्रेस इट सेल्फ इन एफ वन जनरेशन आपको क्या ध्यान रखना है एफ वन जनरेशन एफ वन का मतलब हो गया फर्स्ट फीरियल जनरेशन एक्सप्रेस इज कॉल्ड द डोमिनेंट एंड विच करेक्टर्स एक्सप्रेस डज नॉट एक्सप्रेस इज कॉल्ड द रेसेसिव करेक्टर यानी कि जो करेक्टर एफ वन जनरेशन में अपने आप को शो कर दे वो कहलाते हैं डोमिनेंट करेक्टर और जो करेक्टर अपने आप को शो ना कर पाए वो कहलाते हैं रेसेसिव करेक्टर Why? अब हमने बात करी कहां से कैसे सपोज दिस इज फादर एंड दिस इज मदर ओके सो ये फादर एंड मदर है और इनके बीच में क्रॉस हो रहा है मीन्स द सेक्शुअल रिलेशनशिप बन रहा है जब ये सेक्शुअल रिलेशनशिप बन रही है तो इनके अंदर कितने हैं फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स इससे भी फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स आ रहे हैं बिकॉज ह्यूमन के अंदर 23 थ्री फेयर्स होते हैं क्रोमोजोम और सभी के अंदर ह्यूमन के 46 ही होते हैं लेकिन अलग एनिमल्स में अलग इंसेक्ट्स में अलग और हर अलग अलग तरीके के एनिमल में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं लेकिन अगर हमारे ये नंबर ऑफ क्रोमोजोम से भी आगे पीछे हो जाते हैं यानी 47 या फोर्टी तो उससे डिफरेंट टाइप की लेटेस्ट डिसीजेस बन जाती है ओके सो so, जो ट्वेंटी थ्री पेयर्स हैं वो क्या आ रहे हैं यहां से यहां से जैसे ही इनके बीच में क्रॉस होता है तो ये 92 नहीं बनते हैं क्या होते हैं सेल डिवीजन होता है ठीक है क्या होता है सेल डिवीजन और उसके बाद जो प्रोसेस होती है जिससे ये 23 मदर से आते हैं और 23 फादर से और बाद में फाइनली क्या बन जाते हैं 46 सिक्स करेक्टर्स तो जो ये करेक्टर्स आते हैं इनमें कुछ करेक्टर अपने आप को शो कर जाते हैं जैसे मान लीजिए मदर की हेयर करली है और फादर के हेयर स्ट्रेट हैं, दोनों करेक्टर्स आए ठीक है लेकिन बच्चे का जो एफ वन जनरेशन है जो बेबी हुआ उसके अगर करेक्टर कर ली है इट मीन्स कि जो मदर के करेक्टर हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया उन्होंने अपने आप को शो कर दिया इट मीन्स दैट इज डोमिनेंट करेक्टर लेकिन यदि अगर फादर के जो स्ट्रेट हेयर्स थे वो नहीं आए इट मीन्स कि उन्होंने अपने करेक्टर को नहीं दिखाया दैट इज कॉल्ड द रेसेसिव करेक्टर सो so, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो भी मदर और फादर के टोटल करेक्टर्स हैं उसमें से जितने करेक्टर्स उस बच्चे में उस बेबी में उस एफ वन जनरेशन में दिखाई दे जाए वो वो करेक्टर हमारे कहलाते हैं डोमिनेंट करेक्टर और जो जो करेक्टर हमारे मदर या फादर के हैं लेकिन उस बेबी में नहीं दिखाई देते इट मीन्स दैट करेक्टर्स आर नॉट शोइंग इट यानी वो अपने आप को शो नहीं कर रहे हैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स वो क्या कहलाते हैं रेसेसिव करेक्टर ये कहलाता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल मीन्स लॉ ऑफ इनहेरिट लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स जिसने अपनी डोमिनेंसी दिखाई ओके okay? अब इसके बाद समझिए कि जैसे मेंडल ने क्या लिया कैपिटल टी कैपिटल टी इट मीन्स इन्होंने अपने आप को क्या किया जो करेक्टर्स थे प्लांट के वो लिए कैपिटल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी ये डिनोट करता है ड्वार्फ ड्वार्फ मीन्स जो छोटे कद के पौधे थे और ये शो करता है टॉल इट मीन्स जो ये चीज है कैपिटल टी कैपिटल टी दैट इज कॉल्ड द जीनोटाइप और जो टॉल है यानी जिससे हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द फिनोटाइप 
यानी कि जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो जीनो है जो उसको लिख दिया हमने दैट इज कॉल्ड द फिनो अब इनके बीच में यदि अगर हमने क्रॉस कराया तो हमें क्या मिलता है ये देखें आप कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया है यदि अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है और यदि अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है दोनों में देखिए इन वन टू थ्री फोर यानी कि कितनी हमें प्रोजेनी मिली चार यानी कि चार प्रोजेनी अगर हमें मिलती है सभी में कैपिटल टी कैपिटल टी मौजूद है इट मीन्स की जो कैपिटल टी है वो ये शो करता है कि यहां पर जो भी प्रोजेनी है वो सब टॉल होंगे सारे ही प्लांट जो मटर के हुए हैं वो बड़े होंगे लंबे होंगे टॉल होंगे अब यहां पर एक कंफ्यूजन ये भी कई बार हो जाता है कुछ स्टूडेंट्स को जिनके माइंड में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि हमने कैपिटल टी को पहले क्यों लिखा बाद में क्यों नहीं लिखा क्योंकि ये मेंडल ने अपने बायो में कहा अपनी बायोग्राफी में कि पहले हम कैपिटल को लिखते हैं इसलिए कि जो डोमिनेंट करेक्टर होता है और उसके साथ साथ जो बड़े करेक्टर हैं जो बड़े लेटर से लिखे जाते हैं वो पहले ही लिखे जाएंगे तो अगर मान लीजिए कैपिटल टी किसी में भी मौजूद है तो वो क्या मतलब है कि वो डोमिनेंट हो गया तो यहां देखिए सभी में मौजूद है इट मीन्स कि सारे ही प्लांट कैसे होंगे टॉल यानी हम कह सकते हैं ऑल प्लांट आर टॉल यानी सारे ही प्लांट जो थे वो एफ वन जनरेशन के टॉल थे लंबे थे इट मींस इसमें कौन सा करेक्टर डोमिनेंट हुआ टॉलनेस यानी कि टॉल और जो दूसरा प्लांट है जिसको हमने छोटा माना है जो ड्वार्फ लिया था उसका करेक्टर शो नहीं हुआ इट मींस जो ड्वार्फनेस है वो रेसेसिव हो गई यानी उसका करेक्टर कैसा हो गया ड्वार्फ हो गया यानी कि शॉर्ट हो गया तो अब आप समझ गए होंगे कि जो करेक्टर अपने आप को शो करता है हम उसको डोमिनेंट करेक्टर बोलते हैं और जो करेक्टर अपने आप को नहीं दिखा पाता नहीं शो कर पाता इट मीन्स वो कहलाता है रेसेसिव करेक्टर जैसे सपोज मान लीजिए एक क्लास चल रही है उसमें नॉर्मल कोई टीचर पढ़ा रहा है ओरल उन्होंने आपका टेस्ट लिया और सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा कि अगर दस बच्चों की क्लास चल रही है तो दो या तीन ने अपने रेस किया अपने हैंड को यानी अपने हाथ को उठाया और बाकी ने नहीं उठाया चाहे उनको पता था आंसर या नहीं पता था इट मीन्स कि जो दो बच्चे थे जिन्होंने अपना हाथ उठाया और खड़े होकर के आंसर दिया इट मीन्स उन्होंने दिखाया कि वो ज्यादा होशियार हैं ब मुकाबले दूसरे बच्चों के इट मीन्स कि वो डोमिनेंट हैं और बाकी के बच्चे रेसेसिव रहे यानी कि अपने आप को उन्होंने बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करा कि हम भी कुछ जानते हैं तो अब मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट लॉ मेंडल ने क्यों दिया या मेंडल का क्या कहना था लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि जो मेंडल ने थ्री लॉज दिए फर्स्ट लॉ दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस सेकंड लॉ दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको ये भी माना जाता है कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स यानी कि इसमें बिल्कुल प्योर गैमिट्स मिलते हैं थर्ड है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट लेकिन इस तीनों जो लॉज थे वो यूगो डिब्रीज ने ही इसको लॉ बनाया अदरवाइज वो उनकी पॉस्टूलेट थे लेकिन इन तीनों को एडॉप्शन नहीं मिला यूनिवर्सल एडॉप्शन नहीं मिला केवल और केवल जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है मीन्स लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट है उसको ही यूनिवर्सल एडॉप्शन मिला बाकी फर्स्ट और जो थर्ड है यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट उसको बिल्कुल भी यूनिवर्सल एडॉप्शन नहीं मिला क्योंकि यूनिवर्सल एडॉप्शन का मतलब होता है कि कोई अगर एक हमने लॉ बनाया तो वो हर कंडीशन में हर वजह पर सेम ही आंसर देगा दैट इज द यूनिवर्सल एडॉप्शन अगर फायर है मान लीजिए हमने आग लगाई है या हम हमारे पास आग है तो उसका काम है जलाना वो हर किसी चीज को जलाएगी चाहे अगर एक छोटा सा कागज है उसको बहुत जल्दी जला देगी मेटल है उसको बहुत टाइम देगी तो इट मीन्स जिसका जैसा इग्निशन टेम्परेचर होता है वो उसके अकॉर्डिंग ही उतना टाइम लेती है या कम लेती है ज्यादा लेती है लेकिन वो फाइनली जलाती जरूर है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई आग एक व्यक्ति को जला दे और दूसरे को बिल्कुल भी कुछ ना कहे या उसके लिए ठंडी हो जाए नो अगर ऐसा है तो वो यूनिवर्सिटी अडॉप्शन नहीं है लेकिन अगर फायर का काम है कि हमेशा जलाना और वो हमेशा जलाती भी है तो हर कंडीशन में अगर वो सेम आंसर देती है तो इट मीन दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल एडॉप्शन सेम कंडीशन हमारे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के साथ हुई है जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे सो प्लीज
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें शेयर कीजिए और मेरा जो चैनल है बायोलॉजी पाठशाला मनोज तिवारी इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें देखें वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों को बताएं और गारंटी देता हूं आप और भी वीडियोस देखेंगे तो श्योर आपको समझ में आएगा इसमें जो भी अगर आपको कुछ कमियां भी लगी हो तो आप उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कुछ आपकी एडवाइस हो तो वो भी आप कर सकते हैं और थैंक यू बाय